नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी हमारे साथ है वेलकम सिस्टर ओम शांति ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शन थैंक यू बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी पिछले एपिसोड्स में एक वर्ड रेस्पेक्ट को लेके हमने इतना उसको डिस्कस किया लेकिन फिर भी वो रेस्पेक्ट का वर्ड ध्यान करते करते मुझे एक बहुत सुंदर लाइन मिली है यहाँ मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा ऑन रिलेशनशिप्स लेट्स नॉट फर्गेट इट्स यू एंड मी वर्सेस द प्रॉब्लम इट्स यू एंड मी वर्सेस द प्रॉब्लम नॉट यू वर्सेस मी ब्यूटीफुल मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा है एंड अगर हम देखें सारा दिन में जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है इट एक्चुअली बिकम्स यू वर्सेस मी Yeah. It does not become you and me versus the problem. Now, what will be the difference between you versus me and you and me versus the problem? मतलब एक ऑप्शन ये है कि ये जो प्रॉब्लम है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये आपके और मेरे बीच है. मतलब प्रॉब्लम दो आत्माओं के बीच है. और दूसरा ऑप्शन ये है कि दो आत्माओं को मिलकर एक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है सो ब्यूटीफुल नो दोनों चीजों में फर्क क्या आएगा तो यूनाइट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे मिलके बात वो भी नहीं है सॉल्व कर पाएंगे सॉल्व तो कर ही पाएंगे और रिलेशन वही रहेगा दिस इज द पॉइंट यू एंड मी विल बी टुगेदर यस एंड व्हेन यू एंड मी टुगेदर द एनर्जी जो है दो आत्माओं के बीच वो प्योर है पॉजिटिव है इशू फिर भी है रहेगा ना इशू है लेकिन इशू है लेकिन दो लोगों के बीच की एनर्जी नेगेटिव नहीं हुई है फिर जब हम लोग बोलते हैं तू ऐसा करता है तू ऐसी करती है वो इवन जब काउंसलर के पास जाते हैं मैं देखता हूँ साइकाट्रिस्ट को भी लोग कहते हैं ये मेरा पति ना ऐसे करता है पत्नी ये मेरी पत्नी ना ऐसे करती ऐसे करती ये ऐसा करता है right. ये ऐसा करता है मतलब यही ना जब ये एनर्जी जाती है तो इशू तो है ही वहां पर लेट से इशू का साइज इशू को एक साइज देते हैं अभी अभी दो आत्माओं के बीच एक इशू है कोई संस्कार का टकराव है कोई पर्सपेक्टिव डिफरेंट है बात मैच नहीं कर रही बिल्कुल भी तो दो लोगों के बीच एक इशू है वो इशू का साइज लेट से 50 परसेंट है काफी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कहेंगे 50 परसेंट कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन जब वो दो आत्माएं एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर देते हैं उसके लिए जैसे ये गलत हैं ये बुरे हैं पिछली बार हमने देखा ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते ये मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं आज मैं मैं जो भी प्रॉब्लम में हूँ इनकी वजह से हूँ वेरी गुड मैं इनकी वजह से दर्द में हूँ आज मेरा करियर इनकी वजह से खराब हुआ ये भी है अब ये सारी ये प्रॉब्लम तो यहाँ ही है फिफ्टी पे लेकिन जब दो सोल्स ने ये सब एनर्जी एक दूसरे को भेजनी शुरू कर दी तो ये जो इशू का साइज है ये क्या हो जाएगा कितना बड़ा हो जाएगा कितना बड़ा हो जाएगा और हम सिंगल आउट हो जाएंगे डिवाइडेड रूल हो जाएगा डिवाइडेड हो जाएंगे यस एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम वेरी ब्यूटीफुल द कोट व्हिच यू हैड रेड लास्ट टाइम वाज इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव सो आई हैव स्टॉप्ड एक्सप्लेनिंग माइसेल्फ इन द सेंस हर बार ये एक्सपेक्ट करना कि दूसरा हमारा नजरिया समझ जाएगा ये एक्सपेक्टेशन भी सही नहीं है hmm. और समझता क्यों नहीं है वो भी बड़ा प्रॉब्लम है वाई कान एग्जैक्टली सो दिस इज एन एक्सपेक्टेशन वी डेफिनेटली वुड लाइक हर एक को अच्छा लगेगा कि जो उनके नजदीक के हैं यू नो वी से ओके आई डेंट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम आउटसाइडर्स बट एटलीस्ट फैमिली एटलीस्ट क्लोज फ्रेंड्स दे शुड अंडरस्टैंड मी They should understand what I'm saying. तो जो हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो अपने नज़दीक वालों से रखते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर हमारा परिवार ही हमें नहीं समझेगा हमारे नज़रिए को नहीं समझेगा तो बाहर वाले हमें क्या समझेंगे फिर परिवार मीन्स वेर यू हैव दैट बॉन्डिंग दैट एनर्जी एक्सचेंज एंड वीव नोन ईच अदर फॉर ईयर्स हम सालों से इकट्ठे रह रहे हैं एक घर में और फिर भी अगर हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे तो देन देर इज अ प्रॉब्लम तो हम बहुत एक एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं 
कि जब मैं अपनी बात अपना पर्सपेक्टिव जब मैं उनको राय दूँ या अपना पर्सपेक्टिव सुनाऊँ वो तो एकदम से समझ जाएंगे लेकिन कई बार 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 समझाने के बाद भी नहीं समझा जाता है एक बार तो दो लाइन आई टेल यू जितने हाथ देखने वाले स्मार्ट लोग होते हैं और कुंडली देखने वाले सबसे पहले आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं जस्ट सेइंग आप सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड हो हाँ। आप दुनिया को समझेंगे आपको कोई नहीं समझेगा आप दुनिया की मदद करेंगे आपकी कोई नहीं ये इन्फॉर्मेशन भी तो एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते और हैं। इतना दिमाग में डाल देते हैं कि ये मिसअंडरस्टूड सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट आई एम मिस अंडरस्टूड इंस्टेड ऑफ ये अपेक्षा रखना कि दूसरे मुझे समझे ठीक है सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा लेट मी पॉज Am I understanding the other person? No. है ना? So now what we will do is we'll shift to the other side. कि सामने वाला मुझे नहीं समझ पा रहा, मेरे नजरिए को नहीं समझ पा रहा, मुझे सामने वाले को समझना है. क्यों? क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए important है. इस रिश्ते की harmony मेरे लिए important है. इस रिश्ते की energy को smooth रखना मेरी priority है. आपके जो वर्ड एनर्जी से थॉट आई है कि जब कहते हैं ना मुझे वो समझ नहीं पा रहा तो उस नहीं पाने को इतनी नेगेटिव एनर्जी देते इतन, इसको इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या इतना भी सेंसिटिव पर्सन नहीं है क्या छोटी सी बात नहीं समझता है ये तो कितना सेल्फिश है ये दे दे कि हम कहाँ उस, उसका और खराब कर रहे exactly, हैं एग्जैक्टली तो इसीलिए ये सारी लाइन्स को हटाने के लिए कि जैसे आपने कहा इतनी भी बुद्धि नहीं है इतनी भी समझ नहीं है बेसिक इंटेलिजेंस नहीं है तो आप हमेशा कहते हैं ना कि हमारी थॉट पहले जाती है तो थॉट तो अगले बंदे को जब ये थॉट जाएगी हाँ। तो हमारा जो प्रॉब्लम है हाँ। वो कब सुन सोचेगा उसके बारे में वो तो होगा ही नहीं ये तो डोमिनेट करके ये तो नेगेटिव एनर्जी तो नेगेटिव एनर्जी एनर्जी डोमिनेट हो गई ना वो डोमिनेट कर रही है राइट एंड दैट कोटेशन सेड द प्रॉब्लम वी बोथ यूनाइटेड है यूनाइटेड होके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मतलब एक दूसरे के बीच जो एनर्जी है वो यूनिटी और रिस्पेक्ट की रखनी है इशू ठीक हो जाएगा कई इशूज होंगे जो ठीक भी नहीं होंगे कई इशूज ठीक नहीं होंगे विच मीन्स अगर दो लोगों का किसी चीज पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हो सकता है वो जीवन भर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं जाएगा देर कैन बी सम थिंग्स जिसपे टू पीपल का संस्कार विल नेवर मैच दे कैन कीप एक्सप्लेनिंग दे कैन कीप ट्राइंग बट दर पर्सन जस्ट विल नॉट एक्सेप्ट आर परस्पेक्टिव तो देर विल बी सर्टन सिचुएशन जहां दो सोल्स का परस्पेक्टिव बिल्कुल मैच नहीं करेगा यहाँ पर फैमिलीज में कई बार बोलते हैं जैसे आई पैड के ऊपर चल रहा है कि भाई बच्चे को आई पैड दिखा के आप खाना मत खिलाई लंच तो वाइफ बोलती है देखो वो तो फिर भूखा रह जाता है right. फिर वो बार बार बोलता है बाद में हस्बैंड बोलता था कि भाई आई हैव right. मैं तो इसको एक्सेप्ट कर लिया थक गया इज दिस आल्सो अंडरस्टैंडिंग और इट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्ट कहा से किया दर्द से थकावट से फेलियर से मुख से किया विच hmm. मीन्स बोलना बंद कर दिया जी क्योंकि जितनी बार बोला सामने वाले ने अभी तक उस नजरिए को नहीं समझा अब इसी को ले लेते हैं ओके okay. एक ने बार बार राय दी लेकिन सामने वाले की राय उससे बिल्कुल डिफरेंट थी जो राय दे रहा है कि आईपैड लेके बच्चों को नहीं खाना खिलाओ वो राइट है वो अपने नजरिए से राइट है जो राय नहीं मान रहा क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव क्या है बच्चा ऐसे खाना नहीं खाता है उसका परस्पेक्टिव क्या है मदर का कि मुझे तो खाना खिलाना ही है अगर वो ऐसे नहीं खा रहा तो मैंने आईपैड के साथ खिला देना है क्योंकि मेरी प्रायोरिटी क्या है बच्चा खाए। क्योंकि मुझे उसको खाना खिलाना है अब दोनों पर्सपेक्टिव कंप्लीटली ऑपोजिट है लेकिन दोनों अपनी जगह पर खड़े होकर अपने पर्सपेक्टिव को जब देख रहे हैं दोनों एब्सोल्यूटली राइट right. right है जो समझा रहा है हजबेंड कि ऐसे नहीं करना वो ये एक्सपेक्ट करेगा सिंपल कि वाइफ मेरे नजरिए को समझ जाएगी वाइफ ने नहीं समझा एक जैसे आपने कहा 
इतनी भी बात समझ में नहीं आती है बेसिक इंटेलिजेंस भी नहीं आ रही है हर जगह लिखी हुई है तो भी समझ में नहीं आता तो इशू आईपैड का था और उसका बच्चों पर असर का था लेकिन ये वाली जब एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हुई तो अब इशू आईपैड का नहीं अब वो इशू दो सोल्स के बीच के एनर्जी का हो गया अभी हस्बैंड वाइफ के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया एनर्जी कौन सी जा रही है अब जैसे हस्बैंड ने ये एनर्जी भेजी वहां से भी एक सिमिलर एनर्जी आने वाली है कि इतना भी समझ में नहीं आता है कि बच्चे खाना नहीं खाएंगे तो कैसे होगा आज सुबह से सारा दिन उन्होंने खाना नहीं खाया अब इतनी मुश्किल से तो वो खाना खाने बैठे हैं इनको इतना भी समझ में नहीं आता दस बार बोला कि बच्चे यहाँ से जंप करते हैं वहां से जंप करते खाते नहीं है तो नाउ द एनर्जी दैट वी आर सेंडिंग टू इच अदर इज इनको इतना भी समझ में नहीं आता दूसरा इज सेंडिंग इनको इतना भी समझ में नहीं आता अब उसके ऊपर सेकेंड पॉइंट फिर जैसे हसबेंड ने राय दी बार बार एक्सप्लेन किया फिर भी वाइफ ने नहीं माना तो जो हमने पिछली बार देखा कि कई बार हम क्या लेबल लगा देते हैं शी डज नॉट रिस्पेक्ट मी या दैट इज वाई शी इज नॉट लिस्निंग टू वट आई एम सेंग और अगर पेरेंट्स बोलेंगे तो बोलते दे बड़ों की इज्जत नहीं करते नहीं करते तो फिर सेकेंड लेबल जो लगता है जो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फर्स्ट लेबल क्या लगा समझ ही नहीं है समझ ही नहीं पा रहे इतनी भी बुद्धि नहीं है ये फर्स्ट लेबल लगा सेकेंड लेबल क्या लगा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं मेरी रिस्पेक्ट करते तो मेरे अनुभव को मेरी विजडम को रिस्पेक्ट करते तो मेरा कहना मानते तो मेरी इज्जत रखते <laughs> मेरी बात मान के मेरी इज्जत रखो मतलब मेरा कहना मानो सी द वर्ड रिस्पेक्ट हैज गॉट कनेक्टेड विथ के लिसन टू मी डे टू डे बिहेवियर में हर जगह एक रिस्पेक्ट का एक रिस्पेक्ट। बीच में आ रहा है क्योंकि हमने रिस्पेक्ट को किस पर लेबल कर दिया अगर सामने वाले ने मेरा कहना माना तो वो रिस्पेक्ट करते हैं नहीं माना कई बार नहीं माना तुम कहते दे डोंट रिस्पेक्ट मी एट ऑल अब जैसे ये लेबल लगा दिया कि दे डोंट रिस्पेक्ट मी अब एनर्जी कौन सी जाएगी फर्स्ट टाइम एनर्जी ये थी कि इनको समझ में नहीं आता सामने वाले ने भी कहा इनको समझ में नहीं आता वो एक फर्स्ट नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज अब सेकंड ऑपोजिट ऑफ लाइकिंग अ पर्सन वाली चली जाती है दिस रिस्पेक्ट बहुत मूल पर फाउंडेशन पर हिट कर रहा है अब जब ये थॉट क्रिएट होनी शुरू हुई कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो फर्स्ट आई विल फील बैड कि घर में मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती है एंड दूसरा मैंने जो सामने वाले को एनर्जी भेजी कि ये देखो कैसे है मेरी फैमिली होकर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जैसे ही हमने उनको ये वाइब्रेशन दी कि यू डिसरिस्पेक्ट मी वहां से कौन सी एनर्जी आने वाली है वहां से एनर्जी आने वाली है यू डिसरिस्पेक्ट मी आप मेरा अनादर करते हैं मैं और क्या करूं आ, बच्चे संभालती हो काम करती हूँ पूरा दिन आप चले जाते हो सारा कुछ तो मैं ही करती हूँ अब और मैं इससे ज्यादा क्या करूँ अब आप मुझे नहीं समझते मेरे प्रॉब्लम नहीं समझते हो प्रॉब्लम नहीं समझते नहीं समझते वो फर्स्ट लेवल था सेकंड लेवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी यू डोंट लाइक मी तक आ जाती वेरी गुड बिकॉज यू डोंट रिस्पेक्ट मी ना अब इशू क्या था इशू क्या था वो आई प्रोग्रामिंग यहाँ क्या हो गई डिसरिस्पेक्ट यू डिसरिस्पेक्ट मी वी सी इशू आईपैड रिकॉर्डिंग जो सोल पे हो गई वो है यू डिसरिस्पेक्ट मी अब इशू आईपैड का रिजोल्व हो नहीं हो वी मूव अहेड आगे जाके दिन में एक और सीन आएगा कल एक और सीन आएगा परसों एक और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा लेकिन एक गाना यहाँ रिकॉर्ड हो गया है हाँ, एक एक किसी के बारे में एक वो आ जाता है ना क्या कहते इम्प्रेशन इम्प्रेशन नहीं है वो इम्प्रेशन किसने रिकॉर्ड किया मैंने कहा रिकॉर्ड किया सोल में अपने तो इम्प्रेशन किसने किसके बारे में अपने ऊपर रिकॉर्ड किया मैंने रिकॉर्ड किया अपने नजरिए से यू डिसरिस्पेक्ट मी ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया अब वो आई की सिचुएशन के लिए रिकॉर्ड हुआ था दो दिन बाद तो कोई और सिचुएशन आएगी लेकिन गाना तो रिकॉर्ड हो गया ना अब जैसे ही फिर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा 
बहुत जल्दी हम वही गाना गाना शुरू करेंगे पहले यही थॉट आएगा देखो ये तो मुझसे मुझे डिसरेस्पेक्ट करता है करती है अब मेरी तो इज्जत है ही नहीं इस घर में वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कितनी भारी लाइन है ना मेरी तो इस घर में इज्जत ही नहीं है घर के फैमिली के हेड्स कई बार बोलते हुए मैंने सुना इतना किया घर बनाया इतनी मेहनत से इनको सब तो इनको तो सब कुछ फ्री में मिल गया कोई मेरी बात सुनता नहीं है मेरी तो इस घर में इज्जत ही नहीं है मुझे भी मेरा मन करता है छोड़ छाड़ के चला जाऊँ कहाँ कहाँ तक लोग बात करते कहाँ कहाँ तक अब ये सब आत्मा के घर से छोड़ के चले जाते हैं अब ये सब आत्मा पर रिकॉर्ड हो गया जैसे ही दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा ऑलमोस्ट रोज आएगा क्योंकि जब दो सोल्स है दो डिफरेंट सेट ऑफ संस्कार है दिस इज सो इम्पोर्टेंट सारा दिन ये बात बहुत छोटी लगती है लेकिन है बहुत डीप कि दो आत्माओं के संस्कार सेम नहीं हो सकते हैं आपने पिछले एपिसोड में कहा कि आपका ग्रैंड सन पंद्रह दिन के लिए सिर्फ कहीं और गया पंद्रह दिन एक वातावरण और लोगों का संग ये चेंज हुआ एंड सोल जब घर वापस आए तो अलग बिहेव कर रही थी टोटली डिफरेंट बिहेवियर था वी नीड टू पॉज एंड चेक कि पंद्रह दिन के अंदर अगर एक आत्मा पर असर हो सकता है एक जन्म उसके पहले एक और जन्म उसके पहले एक और जन्म अलग पेरेंट्स अलग वातावरण एंड यहाँ जो पंद्रह दिन थे परिवार वही था सिर्फ वातावरण बदला था परिवार वही घर वही हाँ। लोकेशन मतलब सब कुछ वही, वही परिस्थितियां वही वातावरण बदला था सिर्फ पंद्रह दिन के लिए पंद्रह जन्म शरीर नया पेरेंट्स अलग परिवार अलग हो सकता है देश अलग कल्चर अलग परिस्थितियां कम्प्लीटली अलग वातावरण अलग और इन पंद्रह जन्मों में आपके संस्कार कितने बदले होंगे हाँ। तो फिर क्या से क्या आप हो गए होंगे अब थोड़ा सा कंपैशन क्रिएट करते हैं कि कि जो पंद्रह दिन में चेंज आ सकता है तो पंद्रह जन्मों में दो आत्माएं कितनी अलग होंगे और पंद्रह जन्म के बाद बाय चांस वही दो आत्माएं अगर शादी करें आपस में <laughs> तो फिर कितनी कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने हैं लेट अस ऑलवेज कीप टेलिंग आर दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना ही है एक सिस्टर बड़ी अच्छी लाइन किसी ने बोली थी ठीक है वी हैड अ मीटिंग वी डिसाइडेड वी अग्रीड टू डिसग्री वी अग्रीड टू डिसग्री मतलब डिसग्री थे लेकिन अग्री कर गए उस बात पर मतलब उस डिसग्रीमेंट के बारे में हमने एक दूसरे के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं क्रिएट की नहीं, जैसे भाई भाई होते हैं दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी होते हैं कई बार दोनों का डिस्कशन होता है व्हाई डोंट दिस नहीं वी अग्री टू डिस आप अपनी पार्टी में रहो मैं अपनी पार्टी में रहूँ विच मीन्स हम दो ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन रिश्ते की एनर्जी प्योर है आ, मेरे तेरे बीच में कुछ प्रॉब्लम तो ओपिनियन पे डिसएग्रीमेंट है दोनों आत्माओं के बीच अग्रीमेंट है एंड दैट इज व्हाट जो कोर्ट आपने आज पढ़ा कि इशू है लेकिन हम दोनों इकट्ठे हैं अब इसको हमें कैसे करना है सारा दिन कि इशू रहेगा लेकिन हम दोनों इकट्ठे रहेंगे कम कि दूसरी आत्मा का संस्कार मेरे से बिल्कुल डिफरेंट है राइट right और रॉन्ग का क्वेश्चन नहीं है डिफरेंट है बट सिस्टर जब हम कोई घर बनाते हैं तो तीन तीन चार चार लोग साथ जाते हैं ये सोफा अच्छा है या नहीं है साथ में बीच में वो जो इंटीरियर डेकोरेटर है वो भी बोल पड़ता है या बोल हाँ, पड़ती है हाँ, पति भी कभी बच्चे भी इतना प्यार से डिस्कस होता है और हम डिस्कस करके ले आते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों पर कि ये मतलब आप आवाज वॉल्यूम चेंज करो टी की बहुत मेरे कान में दर्द होता है ये चैनल देखना है या नहीं देखना है मतलब ये बच्चा ये टाइम पे सो, सो, सोना चाहिए था लेट क्यों हुआ ये छोटी छोटी बातों पे कितने झगड़े हो जाते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी बातों पे हम यहाँ रिकॉर्डिंग क्या कर देते हैं जब हम आपने जैसे कहा फर्नीचर लेने जा रहे हैं इट इज़ वेरी ईजी टू एक्सेप्ट कि आपका टेस्ट मेरा टेस्ट डिफरेंट है 
आपको ये सोफा पसंद आया मुझे ये सोफा पसंद आया फिर हमने तीसरे का ओपिनियन लिया तीसरे ने कहा ये इट्स वेरी इजी जबकि वहां भी कई बार लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है बट इट्स इजियर टू एक्सेप्ट नहीं वहां मुझे लगता है इसलिए इजी हो एक्सेप्ट करने के लिए क्योंकि वहां मिलके पहले सोच के गए थे कि वी विल आपस में मिलके हम लोग इस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेकिन उसमें ये एक्सेप्टेंस है कि लोगों का टेस्ट अलग अलग हो सकता है वी विल नेवर एक्सपेक्ट हम कभी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि हम एक फर्नीचर शॉप में जाएंगे और सबको सेम वाला पसंद आ जाएगा यू डोंट हैव दैट एक्सपेक्टेशन हमें मालूम है कि डिफरेंट डिफरेंट इनफैक्ट अगर कभी ऐसा होता है कि सबको सेम पसंद आ जाता है तो इट्स टेकन अरे वाह आज तो कमाल हो गया सबको एक ही चीज पसंद आ गई तो दैट्स टेकन एज ए सरप्राइज कि सबको सेम कैसे पसंद आ गया क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल कि अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्रेस अलग अलग कलर अलग अलग फर्नीचर पसंद आएगा ये नेचुरल है ये एक्सेप्टेड है लेकिन जब घर में ये छोटी छोटी बात आती है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा हमारा नजरिया समझेगा मेरा कहना मानेगा और जब वो मेरा कहना मानेगा मतलब वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं अब जब हमने ये प्रोग्रामिंग कर दी तो एनर्जी जो हैवी क्रिएट होती है वो हैवी उस इशू की वजह से नहीं इस थॉट्स की वजह से होती है आज हम सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस ये करनी है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने ही हैं पहली बात ये प्रोग्रामिंग माइंड में फिट के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने ही है टू डिफरेंट सोल्स हैं टू डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं वो अलग स्कूल ऑफ से आया है वो अलग स्कूल से आया मतलब स्कूल ऑफ ऑफ थॉट थॉट तो उसके बाद दोनों अपना अपना ओपिनियन तो रखेंगे ही ना दोनों तो अपना अपना ओपिनियन रखेंगे ही लेकिन जब दोनों का ओपिनियन अलग है उसके बाद रिकॉर्डिंग क्या करनी है तो आप कुछ कह रहे थे रिकॉर्डिंग हां एक वो समझदार नहीं है उनकी बुद्धि कम है उनको छोटी छोटी बात समझ में नहीं आती है दिस रिकॉर्डिंग हैज टू स्टॉप यहां नहीं खत्म होता सिस्टर ये जान बूझ के जो मैं बोलो ना उसको ऑपोजिट बोलते हैं ये रिकॉर्डिंग एंड इतनी जिद्दी है या जिद्दी है यू नो पता नहीं कैसे संस्कार है एक पे एंड थोड़ी होता है तो ये नॉन स्टॉप होता है ये मन का तो फिर जो आप कह रहे हैं ना तो घर की फैमिली गिन देते हैं तो ये फिर जो आप कह रहे हैं ना कि घर में छोटी बात हैवी क्यों हो जाती और है और पहले भी दस साल पहले भी वो उस दिन भी ऐसे ही किया था उसके बाद भी ऐसे ही किया था जब मैं कुछ बोलू उसका उल्टा बोलते हैं अब हमें अपनी ये सारी रिकॉर्डिंग पता है हमें ये सारी रिकॉर्डिंग अपनी दिख रही है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बाप रे अब इस रिकॉर्डिंग को चेंज करते हैं ताकि जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे एक अलग गाना बजना चाहिए यहाँ पे अभी ये सारे गाने बज रहे हैं और जब ये सारे गाने बज जाते हैं सारे बज रहे हैं और ये सारे गाने बहुत हैवी गाने हैं और फिर ये एक की तरफ से जाते हैं तो दूसरे की तरफ से भी वही गाने आते हैं वही संस्कार बजते हैं वही रिकॉर्डिंग एनर्जी इन द हाउस विल बिकम वेरी हैवी अब नेक्स्ट टाइम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा सबसे पहली चीज एक्सपेक्टेशन कि हमारा ओपिनियन सेम होगा उसको अलग रखना एक्सेप्ट करना कि दो आत्माओं का ओपिनियन संस्कार कर्म करने का तरीका डिफरेंट होना ही है फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो हम कर रहे थे कि वो समझदार नहीं है उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है वो रिकॉर्डिंग को मेरा एक प्रॉब्लम और है जब मुझसे कोई जूनियर बच्चे बेटा बेटी जो है वो लेने आते अपना मेरा ओपिनियन और बोलते नहीं 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 हम तो वही करेंगे तो वो बोला आया ही क्यों <laughs> बड़ों से मतलब ओपिनियन लेने आना था और सुनना तो मेरी बात नहीं माननी थी और पहले से ही खुद डिसाइड किए ये करना है तो यू शुड सेड कि मुझे आई एम इन्फॉर्मिंग यू आई एम आस्किंग यू फिर क्यों बोला बोला और अगर आज किया तो फिर कहना मानना ही होगा ये तो ये कोई बात हुई मतलब फिर चालू हो जाता है हम इस पे सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं पर हम इसको आगे और देखते हैं इस पे कैसे क्योंकि प्रोग्रामिंग सोल की चेंज करनी है यहाँ की रिकॉर्डिंग चेंज करनी है यहाँ रिकॉर्डिंग जब सही नहीं तो ये जीवन में भी संघर्ष और वो आत्मा वो संस्कार लेकर जाएगी और फिर वो बच्चा छोटी छोटी चीजों में ये फील करेगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता 
जब कॉस्ट्यूम बड़ा होता है हम कहते हैं कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता जब एक बच्चा छोटा कॉस्ट्यूम में आता है वो कहता है नो बडी लव्स मी दे लव माई ब्रदर सिस्टर मोर सब दैट सेम रिकॉर्डिंग गाना वो ही बचेगा जब छोटा था तो मेरी हर बात मानता था आज बीवी की सुनेगा आज इसका मतलब ये रिकॉर्डिंग नॉन स्टॉप है सोल पे जो हो रही रिकॉर्डिंग को चेक करके चेंज करना है हाउ टू चेंज दिस हम अगले एपिसोड में बात करेंगे थैंक यू सो मच ओम शांति ओम शांति ओम शांति लेट इज नॉट फॉरगेट इट्स यू एंड मी versus the problem not you versus me there can be issues and differences of opinion between two people but we need to take care that the difference of opinion does not create a different energy between us let us keep the energy of respect intact and then address the issue when two souls start creating negative thoughts because of an issue they are not only radiating disrespect to each other but they are also radiating negative energy to the problem this negative energy depletes souls and intensifies the problem when we do not understand the other person's perspective the first label we put on them is how can they be like this they are completely wrong when in spite of explaining they do not accept our opinion the second label we put is they do not respect me both these vibrations affect the foundation of the relationship while we are addressing issues to be resolved we need to take care of the thoughts getting recorded on the soul thoughts of being disrespected or rejected created repeatedly becomes a pattern on the soul and we carry these thoughts into other situations with other people and also into future lifetimes